এই যে হ্যাভ হ্যাজ এবং হ্যাড তাই না এই তিনটা ভার্ব আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এগুলো আমরা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবেও ব্যবহার করি আবার মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে কোথায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট বা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করি ও সরি আমার একটা ভুল হয়ে গেছে কে যেন বলছিলাম এটা আবার ভুলে যাব পারফেক্ট টেন্স গুলো নিয়ে কথা বলতে তানভীর না না কে যেন এখানে আপনারা আপনাদের কে যেন বলছেন তো আমি একটু আগে ওইটা একটু দেখাই দেই একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর স্ট্রাকচার হচ্ছে কথাটা একটু বোঝেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ হ্যাজ কোথায় বসে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় প্লাস ভার্ব থ্রি ভার্বের পাস পার্টিসিপল প্লাস এক্সটেনশন এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার আর পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সটা কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি ঠিক আছে প্লাস সিন্স বা ফর এখানে সিন্স অথবা ফর বসে সিন্স এস আই এন সি এগুলো এগুলোকে প্রেপোজিশন বলা হয় দেন আমার এক্সটেনশন এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার আর পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হচ্ছে এই সেম স্ট্রাকচারটাই সাবজেক্ট প্লাস এই প্রেজেন্ট পারফেক্টে যেমন হ্যাভ হ্যাজ বিন এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র হ্যাড বিন যে সাবজেক্টই হোক না কেন হ্যাড বিন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ডেফিনেশন কি কোনো একটা কাজ শেষ হয়ে গেছে কমপ্লিট হয়ে গেছে বাট খুব বেশি আগে হয়নি রিসেন্টলি সেটা কমপ্লিট হয়েছে এখানে কিছু অ্যাডভার্ব থাকে জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি রিসেন্টলি এই ধরনের কিছু অ্যাডভার্ব থাকে যে অ্যাডভার্ব গুলো দেখলে বোঝা যায় যেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্টার যাই হোক মেন কথা সেটা না মেন কথা হচ্ছে একটা কাজ হয়ে গেছে রিসেন্টলি হয়েছে খুব বেশিক্ষণ আগে ঘটেনি যেমন এখন রাত দশটা আটচল্লিশ বাজে আপনি আমার ক্লাস করতে বসছেন অনেকেই ডিনার করে রাতের খাবার খেয়ে আমি এখনো খাইনি তো অনেকে আপনারা রাতের খাবার খেয়ে ক্লাস করতে বসছেন তো আমি যদি বলি যে আপনি কি রাতে খেয়েছেন তো এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ ইউ ইটেন ইউর ডিনার এট নাইট আপনি বলছেন যে হ্যাঁ আমি রাতে খেয়েছি ইয়েস আই হ্যাভ ইটেন সো এই হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কাজটা শেষ আমি এইমাত্র বইটা পড়েছি আই হ্যাভ রেড দিস বুক আপনি আমার ক্লাসটা শেষ করছেন মনে করেন আপনি এখন ক্লাস করছেন ক্লাসে আপনাকে এই ক্লাসের ভিতরে আপনাকে আপনার কোনো রিলেটিভস বা আত্মীয় কল দিচ্ছে তো আপনি কলটা ধরছেন না যেহেতু ক্লাসে আসেন ফোন ক্লাসের ভিতরে তো ক্লাসটা শেষ করে আপনি তাকে কল দিলেন আপনি তাকে বলছেন যে আমি এইমাত্র একটা ক্লাস করেছি এই জন্য কলটা ধরতে পারিনি হ্যাঁ বা আমি তোমার কলটা ধরিনি এটাও প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাঁ আই হ্যাভ ডান আ ক্লাস জাস্ট নাও আই হ্যাভ ডান আ ক্লাস জাস্ট নাও ফর দ্যাট রিজন আই হ্যাভ নট রিসিভ ইউর কল কি বললাম আই হ্যাভ ডান আ ক্লাস জাস্ট নাও ফর দ্যাট রিজন আই হ্যাভ নট রিসিভ ইউর কল এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কাজটা হয়ে গেছে রিসেন্টলি হয়েছে সবাই বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম তার একটা ফল বা রিয়েকশন এখনো আছে এটা কোন টেন্স বললাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট আচ্ছা আর পারফেক্ট কন্টিনিউস টা কি কন্টিনিউস মানে চলমান যেমন সে ভাত খাচ্ছে হি ইজ ইটিং রাইস আমি বই পড়ছি আই এম রিডিং বুক তুমি চিঠি লিখছো ইউ আর রাইটিং আ লেটার এগুলোকে বলছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আর পারফেক্ট কন্টিনিউস জিনিসটা কি কাজটা চলমান বাট কাজটা অনেকটা লং টাইম ধরে হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম পয়েন্ট অফ টাইম এখানে এসে যায় তখন আমার এই স্ট্রাকচারটা হয় হ্যাভ হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি অর্থাৎ অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে বা চলছে যেমন আমি এই কোম্পানিতে পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছি আই হ্যাভ বিন ডুইং জব ইন দিস কোম্পানি ফর ফাইভ ইয়ার অর্থাৎ সে এই স্কুলে পাঁচ বছর ধরে পড়িতেছে হি হ্যাজ বিন স্টার্টিং ইন দিস স্কুল ফর ফাইভ ইয়ার অর্থাৎ আগে একটা স্কুলে সে ক্লাস সিক্স এ ভর্তি হয়েছিল মনে করেন দুই সালে এখন দুই সাল সে এখনো পর্যন্ত সেই স্কুলে আসে পড়ে যাচ্ছে সে সিক্স এ পড়ছিল এখন সে টেনে পড়ে তো সেই ২০ সাল থেকে ২৪ সাল পর্যন্ত এখনো সে সেখানেই পড়তেছে তার পড়া শেষ হয়নি অর্থাৎ অতীতে অনেক আগে কোন একটা কাজ শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে বা চলছে বোঝালে তাকেই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স বলা হয় পয়েন্ট অফ টাইম যদি বোঝায় সময়ের শুরু থেকে তাহলে সিন্স বসে পিরিয়ড অফ টাইম বোঝালে ফর বসে সে সকাল থেকে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং আমি পাঁচ দিন ধরে জ্বরে ভুগছি আই হ্যাভ বিন সাফারিং ইন ফেভার ফর ফাইভ ডেইস এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্টেন্সটা হচ্ছে হ্যাট প্লাস ভি থ্রি যেমন অতীতে অনেক আগে 
কথাটা বোঝেন অতীতে অনেক আগে কেউ কোনো কাজ কমপ্লিট করেছিল সেটাকে পাস পারফেক্ট টেন্স বলে যেমন আমি পঁচিশ বছর আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম আই হ্যাড গান টু কলকাতা টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এগো এই হচ্ছে পাস পারফেক্ট টেন্স এর সেন্টেন্স আই হ্যাড গান আমি গিয়েছিলাম টু কলকাতা কলকাতা হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এগো এই পাস পারফেক্ট টেন্স কিন্তু মেইন বিষয়টা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের যে কথা যে অ্যান্সার যে টাইম এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে প্রকাশ করা যায় যেমন আমি যদি বলি আমি কলকাতা গিয়েছিলাম এটার ইংলিশ এটাও হয় আই ওয়েন টু কলকাতা অর্থাৎ আই হ্যাড গান টু কলকাতা মানে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম আই ওয়েন টু কলকাতা মানেও আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম আমি যদি বলি সে চিঠি লিখেছিল হি হ্যাড রিটেন এ লেটার হ্যাঁ কি বললাম বলেন তো সে একটা চিঠি লিখেছিল হি হ্যাড রিটেন আ লেটার এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এর সেন্টেন্স কিন্তু আমি যদি বলি যে হি রোড ডাবলিউ আর ও টি রোড আ লেটার এর মানেও সে একটা চিঠি লিখেছিল তো দুটোরই সেম মিনিং পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স এর স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে ভি থ্রি প্লাস এক্সটেনশন হ্যাট প্লাস ভি থ্রি এখন পাস্ট পারফেক্ট এর কথাগুলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে প্রকাশ করা যায় এজন্যই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এর ব্যবহার সচরাচর হয় না যদি হয় সেটা মূলত তখনই হয় যখন অতীতের দুটো কাজ একসঙ্গে মেনশন করা হয় দুটো আলাদা ক্লস থাকে একটা বাক্যের ভিতরে দুটো কাজ দুটোই অতীতের অর্থাৎ আলাদা দুটো সাবজেক্ট আলাদা দুটো ভার্ব যেটা বেশি আগে ঘটে যেটা বেশি অতীতে ঘটে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয় যেটা একটু পরে ঘটে সেটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয় যেমন ওই যে প্রবাদ বাক্য আছে না ডাক্তার আসার আগে রোগী মারা গেল এখানে দুটো কাজ হচ্ছে একটা হচ্ছে একটা রোগী মারা গেছে একটা হচ্ছে ডাক্তারটা আসছে দুটোই কমপ্লিট বাট আগে কোনটা হচ্ছে আগে রোগীটা মারা গেছে তাহলে ওইখানে পাস্ট পারফেক্ট যে দ্য পেশেন্স The patient had died. Had plus B3. What a past perfect. The patient had died before the doctor came. Kamer pass from came. Doctor came. Subject plus B2. What a past indefinite. Had died. B3. What a past perfect. Or that otite duto kaas. So the action te bornu na kora hai. Jeta beshi aage. Sheta ke past perfect dara identify kora jai. Or thoba onek aage konekta kaas hoye chilo ba ghote chilo. Jama hoi je bollam na. I had gone to Kolkata. I can't take a time and mention current 25 years ago. তাহলে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট দ্বারা মেনশন করা হয় এছাড়া অতীতের যে কোনো কাজ পাস্ট ইনডিফিনিট অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস বি টু ভার্বের পাস্ট ফর্ম দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয় আমি কি এই জায়গাটা বোঝাতে পারলাম বুঝতে পারছেন যার প্রশ্ন ছিল ইভেন সবাইকেই বলছি ওকে আরেকটা বিষয় হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হচ্ছে একটা কাজ আগে থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে বা চলছে কি বললাম যেমন আমি পাঁচ দিন ধরে জ্বরে ভুগছি পাঁচ দিন আগে আমার জ্বর হয়েছিল সে জ্বর এখনো আছে জ্বরটা আমার যায়নি তো আমি বলছি আই হ্যাভ বিন সাফারিং ইন ফেভার ফর ফাইভ ডেজ এখন এই জায়গাটাতে আমার এখন জ্বরটা সেরে গেছে জ্বরটা আর নেই তো আমি যদি একজনকে বলি যে আমার খুব জ্বর হয়েছিল আমি পাঁচ দিন জোরে জ্বরে ভুগছিলাম জ্বরে মানে জ্বরটা আমার পাঁচ দিন ছিল এখন আর নেই পাঁচ দিন ধরে ছিল তখন আমার এই হ্যাভ হ্যাজ না বসে হ্যাড হয় আই হ্যাড বিন সাফারিং ইন ফেভার ফর ফাইভ ডেজ আমি পাঁচ দিন ধরে জ্বরে ভুগিতেছিলাম ভুগতেছিলাম জ্বরটা আমার ছিল পাঁচ দিন ধরে অর্থাৎ অতীতে অনেক দিন ধরে কোন একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল কোন একটা কিছু ছিল এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যেটা এখন আর নেই আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হচ্ছে অতীতে কোনো কাজ শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে বা চলছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কথা ক্লিয়ার যার কোশ্চেন ছিল বা আদার্স প্রত্যেকের জন্যই বললাম তো এবার দেখেন আমি আমি একটু সামনে দিকে যে এটা নিয়ে আর কথা বাড়াবো না এখানে এগুলো নিয়ে আরো অনেক ক্লাস আসবে আপনারা পাবেন সবকিছু শিখতে পারবেন দেখেন একটু সামনে দেখেন তো যেটা বলছিলাম হ্যাপ ভার্বের যে ব্যবহারটা এই হ্যাপ মানে আমরা জানি আসে হ্যাড মানে ছিল এই আসে বা ছিল কখন হবে হ্যাবের মানে যে আসে হ্যাডের মানে যে ছিল এই ছিল বা আসে এটা কিন্তু কারো অধিকারে কোনো কিছু আছে বা কারো মালিকানায় কোনো কিছু আছে এরকম বোঝায় ঠিক আছে বা কারো মালিকানায় কোনো কিছু ছিল দেখেন অ্যামি যার মানেও কিন্তু থাকা বোঝায় আমি যদি বলি আমি এখন ঢাকায় আসি ইংলিশ কি জানেন আই এম ইন ঢাকা আই এম ইন ঢাকা কিন্তু আমি যদি বলি আমার একটা গাড়ি আছে 
I have a car. Again, was money key. W A S was ba wire. মানে কিন্তু ছিল আবার এই হ্যাড মানেও ছিল পার্থক্যটা কি সাবজেক্ট নিজে কোন জায়গায় ছিল নিজে কোন কিছু ছিল এইখানে ওয়াজ ওয়ার বসে সাবজেক্টের অধিকারে বা মালিকানায় কোনো কিছু ছিল এখানে হ্যাড বসে যেমন আমি যদি বলি আমার একটা কুকুর ছিল এখন আমি জানি ওয়াজ মানে ছিল তো আমি যদি বলি আই ওয়াজ এ ডগ আমার কি সেন্টেন্সটা কারেক্ট আই ওয়াজ এ ডগ মানে কি জানেন আমি একটা কুকুর ছিলাম অর্থাৎ সাবজেক্ট নিজে কোন কিছু ছিল এখানে ওয়াজ এর ব্যবহার হয় আর সাবজেক্টের অধিকারে বা মালিকানায় কোনো কিছু ছিল এখানে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর ব্যবহার হয় আমার একটা কুকুর ছিল আপনাকে বলতে হবে আই হ্যাড আ ডগ আমার একটা বাগান ছিল আই হ্যাড আ গার্ডেন এখন আমি যদি বলি আমি একজন ডাক্তার ছিলাম এখানে যদি বলি আই হ্যাড আ ডক্টর হবে না আই ওয়াজ আ ডক্টর বলতে হবে আই হ্যাড আ ডক্টর মানে কি আমার একজন ডাক্তার ছিল অর্থাৎ ওয়াজ ওয়ার মানে ছিল সাবজেক্ট নিজে ছিল হ্যাড মানেও ছিল সাবজেক্টের অধিকারে বা মালিকানে কোনো কিছু ছিল এটা হচ্ছে মেইন ভার হিসাবে যখন বসে আর অক্সিলিয়ারি ভার হিসাবে যখন বসে দেয়ার ইজ নো মিনিং আমি যদি বলি সে ফুটবল খেলেছে হি হ্যাজ প্লেড ফুটবল বা সে ফুটবল খেলেছিল হি হ্যাড প্লেড ফুটবল ওই হ্যাজ হ্যাড এর অ্যাকচুয়াল কোনো মিনিং এখানে নেই ওই প্লে মানে খেলা ওই ভারটাই মূলত অর্থ দেয় তো সেইটাই এখানে বলছে যে অক্সিলিয়ারি এবং মেইন ভার হিসাবে এটা ব্যবহৃত হয় যেমন দেখেন এটা গত ক্লাসেই বলছিলাম আই হ্যাভ আ প্যান আমার একটা কলম আছে আই হ্যাড আ পেন আমার একটা কলম ছিল আই হ্যাভ হ্যাড মাই ডিনার এই এই হ্যাভ এর মানে আবার খাওয়া বোঝায় আমি আমার রাতের খাবার খেয়েছি এরকম বোঝায় এখানে তো সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো এখানে যদি একটু দেখেন আপনারা বুঝতে পারবেন এই হ্যাব ভার্বের অর্থগুলো হচ্ছে মানে হ্যাব মানে আমরা জানি আছে আ সরকারের সে বাট কোন আছে কোন ধরনের আছে অর্থে এটা বসে এখানে সেই বিষয়গুলোকে দেওয়া এটা একটু আপনাদেরকে বুঝতে হবে অনারশিপ অর্থাৎ কারো অধিকারে বা মালিকানায় কোনো কিছু আছে উই হ্যাভ আ খার রিলেশনশিপ কারো সাথে কারো কোন একটা সম্পর্ক আছে রিলেশনশিপ এই জায়গাটাতে হ্যাভ এর ব্যবহার হয় ফিচার মানে বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক করিম হ্যাজ আর টু ওয়াইফ অ্যান্ড টু কিডস হ্যাঁ দ্যাট ইস কলড রিলেশনশিপ উই হ্যাভ আ খার দ্যাট ইস কলড অনারশিপ রুমা হ্যাজ আ ফ্যান্টাস্টিক সিঙ্গিং ভয়েস দ্যাট ইস ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার মানে রুমার খুব সুন্দর একটা সুরেলা গলা আছে সিঙ্গিং ভয়েস আছে ক্যারেক্টারিস্টিক ইলনেস আই হ্যাভ আ রিয়েলি ব্যাড ডেট ডেই আমার খুবই মাথা ব্যথা হয়েছে অর্থাৎ অসুস্থতা অর্থেও এই হ্যাবের ব্যবহার হয় এক্সপিরিয়েন্স সময় কাটানো স্পেন্ডিং টাইম আই হোপ ইউ হ্যাভ আ গ্রেট টাইম এট দ্য পার্টি আমি মনে করি তুমি পার্টিতে অনেক ভালো একটা সময় পার করছো ইটিং অর ড্রিঙ্কিং খাওয়া অর্থে হ্যাবের ব্যবহার হয় মাই কলিগস ইউজুয়ালি হ্যাভ লাঞ্চ অ্যাট অন ফি এম আমার সহকর্মীরা সাধারণত একটাই খায় বা লাঞ্চ করে এই যে হ্যাবের ছয় প্রকার ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে এই ছয় প্রকারের ভিতর প্রথম যে চারটা আছে অর্থাৎ অনারশিপ রিলেশনশিপ ইলনেস অ্যান্ড ফিচার এই চারটা হচ্ছে স্টেট সিচুয়েশন অর্থাৎ এদের সঙ্গে কন্টিনিউস ফর্ম হ্যাভিং বসানো যায় না বাট লাস্টের যে দুইটা এক্সপিরিয়েন্স আর ইটিং এই জায়গায় হ্যাভিং এর ব্যবহারটা হয় অর্থাৎ এই জায়গাটাতে এক্সপিরিয়েন্স বা ইটিং কে যদি আপনি ডেসক্রাইব করতে চান তখন হ্যাবের যে প্রোগ্রেসিভ বা ভি ফোর ফর্ম এটা ইউজ করা যায় যেমন আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স বলি উই আর হ্যাভিং আ কার ইট উইল বি আ রং সেন্টেন্স বিকজ ইট ইস ইট ইস ইট ইস মেনশন দ্য স্টেট সিচুয়েশন এটা অনারশিপ বোঝায় সো ইউ হ্যাভ টু সেই দ্যাট উই হ্যাভ আ কার রহিম আর হ্যাভিং আ ওয়াইফ দ্যাট ইস কলড রিলেশনশিপ সো ইউ ক্যান নট ইউজ হ্যাভিং জাস্ট ইউ হ্যাভ টু সে রহিম হ্যাজ আ ওয়াইফ অ্যান্ড টু কিডস হ্যাভ না সাবজেক্ট সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সো হ্যাজ রুমা ইজ হ্যাভিং নট হ্যাভিং রুমা হ্যাজ আ ফ্যান্টাস্টিক ভয়েস আই এম হ্যাভিং আর রিয়েলি ভ্যাড এডিক আই হ্যাভ আই হ্যাভ আ রিয়েলি ভ্যাড এডিক টুডেই ঠিক আছে কিন্তু যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স অথবা খাওয়ার কথা বলা হয় তাহলে হ্যাভিং হতে পারে যেমন I am having a great time at this party. আমি এই পার্টিতে খুব সুন্দর একটা সময় পার কাটাচ্ছি খুব সুন্দর একটা সময় পার করছি আই ওয়াজ হ্যাভিং আ গ্রেট টাইম অ্যাট দিস পার্টি আমি এই পার্টিতে সুন্দর একটা সময় পার করছিলাম মাই কলিগস আর হ্যাভিং লাঞ্চ রাইট নাও আমার সহকর্মীরা সাধারণত এখন লাঞ্চ করছে মানে দুপুরের খাবার খাচ্ছে মাই কলিগস ওয়ের হ্যাভিং লাঞ্চ ওয়েন দ্য বস কেম ইন অ্যান্ড টোল্ড এভরিবডি টু গেট ব্যাক টু ওয়ার্ক অর্থাৎ আমার সহকর্মীরা যখন খাচ্ছিল ওয়ের হ্যাভিং লাঞ্চ ওয়েন দ্য বস কেম তখন বস এসেছিল এবং 
সকলকে কাছে ফিরে যেতে বলেছিল এখানে দেখেন তাহলে আমি কি বলছি যে হ্যাবের যে ব্যবহারটা আই হ্যাভ আ পেন আমার একটা কলম আছে এখানে হ্যাবটা মেইন ভার্ব এবং এটা কোন টেন্সে লেখা আছে গত ক্লাস এটা বলছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স নট পারফেক্ট আমরা অনেকে আই হ্যাভ নট এ পেন বলি হ্যাড নট বলি হ্যাজ নট বলি এটা বলবো না মেইন ভার্বের সাথে নট বসানো যায় না এখানে হ্যাবটা মেইন ভার্ব সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আমার নিয়ম হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে নেগেটিভ বা ইন্টারগেটিভ এর জন্য ডু ডাজ এর ব্যবহার করতে হয় আমি যদি বলি যে আই রাইট এ লেটার আমি একটা চিঠি লিখি এটা নেগেটিভ কি বলি আমরা কি এরকম বলি আই রাইট নট এ লেটার না আমরা বলি আই ডোন্ট রাইট এ লেটার তো এখানে হ্যাভ এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি ডোন্ট এর ব্যবহার করবেন আই আই হ্যাভ নট বলবেন না আমার কলম নেই আই ডোন্ট হ্যাভ আ পেন যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আমার কি একটি কলম আছে ডু আই হ্যাভ আ পেন আমার কি কলম নেই ডোন্ট আই হ্যাভ আ পেন রহিমের একটা গাড়ি আছে রহিম হ্যাজ আ কার সাবজেক্টের পর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস হয় ওই এস বা ইয়েস মানে ভার্বের থার্ড পার্সন ফর্ম বসে বাট হ্যাবের থার্ড পার্সন ফর্ম হ্যাপস না এইস এ ভি এস এরকম না এটা একটু ভিন্ন এটা হচ্ছে হ্যাজ এই জন্য রহিম হ্যাজ আ কার রহিমের একটা গাড়ি আছে যখন বলছেন রহিমের গাড়ি নেই সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থাকার কারণে নেগেটিভ বা ইন্টারগেটিভ ডাজ বসে আর যখন ডাজ বসে ডাজ হচ্ছে ডু এর থার্ড পার্সন হ্যাজ হচ্ছে হ্যাবের থার্ড পার্সন এটা গত ক্লাসেই বুঝিয়েছিলাম আজকে নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই যারা ক্লাসটা করেননি দেখে নিবেন তো যখন ডাজ বসছে তখন আর হ্যাজ বসবে না ডাজ বসলে আমরা জানি অন্য ভার্ব থাকলে সে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকতো না ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসতো তো ডাজ বসলে মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে আসবে অর্থাৎ হ্যাজটা ভি ফাইভ ভি ফাইভ থার্ড পার্সন ফর্ম এখান থেকে ভি ওয়ান প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসবে অর্থাৎ রহিম হ্যাজ আ কার রহিম ডাজেন্ট হ্যাভ আ কার রহিমের কি গাড়ি আছে ডাজ রহিম হ্যাভ আ কার রহিমের কি গাড়ি নেই बंधुले आईफोन बना রুমা ড্যাশ আ লার্স ফ্যামিলি এখানে হ্যাজ হবে কিন্তু কারণ সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সো রুমা হ্যাজ আ লার্স ফ্যামিলি ফিল ফ্রি টু আক ইউ ড্যাশ এনি করছেন ইউ আছে সো ইফ ইউ হ্যাভ রহিম ড্যাশ আ পিজ্জা ফর ডিনার লাস্ট নাইট এই এই কত নাম্বার এটা চার নাম্বার এখানে ভুল আছে এটা যেহেতু লাস্ট নাইট দেওয়া এটা আমার হ্যাড হবে কিন্তু হ্যাড মানে খাওয়া বোঝাচ্ছে রহিম গত রাতে একটা পিজ্জা খেয়েছিল করিম ড্যাশ আই এম বি এ ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করিম হ্যাজ হবে হ্যাজ আই এম বি এ করিমের একটা এম বি এ ডিগ্রি আসছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর উই ড্যাশ আ হাউস ইন ক্যালিফোর্নিয়া উই হ্যাভ আ হাউস ইন ক্যালিফোর্নিয়া মাই সেল ফোন ড্যাশ আ সিক্সটিন মেগা পিক্সেল ক্যামেরা এখানে অনেকে হ্যাভের ব্যবহার করে কিন্তু এই মাই কোনো সাবজেক্ট না এটা কোনো প্রোনাউন না মাই একটা অ্যাজেক্টিভ পজিটিভ অ্যাজেক্টিভ এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে সেল ফোন অর্থাৎ ষাট পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার ষাট পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় এখানে হ্যাজ হবে অর্থাৎ মাই সেল ফোন হ্যাজ আ সিক্সটিন মেগা পিক্সেল ক্যামেরা এরকম হবে হ্যাভ হবে না কিন্তু হ্যাজ উই ড্যাশ আ ফ্লাইট টু লন্ডন অন স্যাটারডে মর্নিং উই হ্যাভ উই হ্যাভ আই অলওয়েজ হ্যাভ কফি ফার্স্ট থিংস ইন দ্য মর্নিং এখানে খাওয়া বোঝাচ্ছে আমি সবসময় কফি খাই সকালে প্রথম খাবার হিসাবে সুমি ড্যাশ নো টাইম সুমি হ্যাজ নো টাইম টু কুক ইন দ্য মর্নিং এখানে হ্যাজ হবে এখন এই যে বাক্যগুলো আছে আহ এই বাক্যগুলোকে কারেক্ট করতে হবে যেমন লুসি ইজ হ্যাভিং আ লার্জ ফ্যামিলি এটা কারেক্ট না এটা আহ অনারশিপ বোঝাচ্ছে আমার সমস্যা হচ্ছে এই ছোট প্রিন্ট গুলো পড়তে তো এই হ্যাভিং টা এখানে কারেক্ট আছে বাট মাই সেল ফোন ইজ হ্যাভিং সিক্সটিন মেগা পিক্সেল ক্যামেরা দ্যাট ইজ রং সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু সে মাই সেল ফোন হ্যাজ আ সিক্সটিন মেগা পিক্সেল ক্যামেরা আবার দেখেন ইউ আর হ্যাভিং লাঞ্চ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস টু মোর আর এন্ড ইউ একটা ট্যাগ করছেন বলছে যে তুমি তো আগামীকাল তোমার বন্ধুদের সাথে লাঞ্চ করতে যাচ্ছ বা করছো তাই না মানে করছো না সো খাওয়া অর্থে বসাচ্ছে 
খাওয়া অর্থে এই হ্যাভিং টা এখানে ঠিক আছে খাওয়া বা ইট এক্সপেরিয়েন্স এই জায়গাটাতে অর্থাৎ স্পেন্ডিং টাইম এবং ইটিং এই দুইটা জায়গায় জাস্ট হ্যাভিং এর ব্যবহার করা যায় অন্য কোথাও যাবে না রাধা ইজ হ্যাভিং আ বিউটিফুল ব্লু আইস দ্যাট ইজ ফিচার আর ক্যারেক্টারিস্টিক সো ইউ হ্যাভ টু সেই রাধা হ্যাজ আ বিউটিফুল ব্লু আইস নট হ্যাভ হ্যাজ হবে ক্লারা ওয়াজ হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট ওয়েন দ্য ডোরবেল রং এটা ঠিক আছে এটা খাওয়া বোঝাচ্ছে ক্লারা খাচ্ছিল আই থিঙ্ক আই এম হ্যাভিং আ ফেভার দ্যাট ইজ রং আই থিঙ্ক আই হ্যাভ আ ফেভার আর ইউ হ্যাভিং আ থার্মোমিটার মানে তোমার কাছে কি থার্মোমিটার আছে আমরা অনেকে এই সেন্টেন্স গুলো ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে পারি না এটা কি হবে জানেন তোমার কি থার্মোমিটার আছে আর ইউ হ্যাভ না অনেকে আর ইউ হ্যাভ বলে ডু ইউ হ্যাভ আ থার্মোমিটার ডু ইউ হ্যাভ এখানে আর আসবেই না Rose is a rich man. He is having a lot of money. He has a lot of money. I am at the restaurant amusement park with the kids and they are having a great time here. I mean, kids are having an amusement park and they are having a lot of fun. They are having a lot of fun. That is correct sentence. We are having a house in California. It will be wrong. We have a house in California. So, where is the having and where is the have? এই জায়গাটা কি বুঝতে পেরেছেন কেউ কি বললাম আমি হ্যাভিং টা কোথায় হবে জি স্পেন্ডিং টাইম সময় কাটানো এবং ইটিং খাওয়া অর্থে হ্যাভিং হবে অন্য কোন জায়গায় হ্যাভিং হবে না অর্থাৎ এই জায়গাটাতে হ্যাভিং এর ব্যবহার হবে এই যে আই এম হ্যাভিং প্রবলেম এই যে ইউ আর হ্যাভিং লাঞ্চ এই জায়গাটাতে হ্যাভিং এর প্রবলেম হবে মানে হ্যাভিং এর ব্যবহার হবে এই এই জায়গাটাতে হ্যাভিং এর ব্যবহার হবে এই যে খাওয়া অর্থে যেটা বোঝায় আর কি আর এই একটা জায়গা আছে এখানে হ্যাভিং এর ব্যবহার হবে বাকিগুলোতে হ্যাভিং হবে না হ্যাঁ ফিচার অর ক্যারেক্টারিস্টিক রিলেশন অনারশিপ বা ইলনেস এই জায়গাগুলোতে হ্যাভিং এর ব্যবহার হবে না জাস্ট হ্যাভ অথবা সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে হ্যাজ কোশ্চেন হলে এই যে আর ইউ হ্যাভিং এটা কি হবে এটা ডু ইউ হ্যাভ হবে ডু ইউ হ্যাভ বা থার্মোমিটার এরকম হয় এখানে রং কোনটা রাইট কোনটা সব ডিটেলস এ দেওয়া আছে ফাইলটা আমি অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি নিজেরা একটু পড়বেন এই দেখেন এই সেন্টেন্স গুলোকে নেগেটিভ ইন্টারভেটিভ পড়তে বলছে পারেন যেমন লুসি হ্যাজ আ লার্জ ফ্যামিলি এটা নেগেটিভ কি হবে হ্যাজ আ লুসি লার্জ ফ্যামিলি না লুসি হ্যাজ আ ফ্যামিলি দেখছেন অবস্থা লুসি হ্যাজ আ লার্জ ফ্যামিলি লুসি ডাজেন্ট হ্যাজ আ লার্জ ফ্যামিলি ডাজেন্ট হ্যাজ আ ফ্যামিলি থাকবে <laughs> সুশীল হ্যাজ এন এম এস ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে সুশীল এর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর এম এস নেই তাহলে কি বলবো ডাজেন্ট হ্যাভ এন এম এস কফি I always don't have coffee. Do I always have coffee first things in the morning? I had cereal and oil, orange juice for breakfast today. I didn't have. I had cereal. I mean, I had a lot of horlicks and other oats. How are you talking about it? I said, I had a lot of breakfast and cereal and কমলার জুস তো এখন যদি বলি যে আমি খাইনি আই ডিডেন্ট হ্যাভ কিন্তু আই ডিডেন্ট হ্যাভ সিরিয়াল অ্যান্ড অরেঞ্জ জুস ফর ব্রেকফাস্ট টুডে ডিড আই হ্যাভ আমি কি খেয়েছিলাম হ্যাভ কিন্তু এখানে খাওয়া অর্থে পড়ছে ডিড আই হ্যাভ আমি কি খেয়েছিলাম খেয়েছিলাম সিরিয়াল অ্যান্ড অরেঞ্জ জুস সো রাধা হ্যাজ আ বিউটিফুল ব্লু আইস রাধা ডাজেন্ট হ্যাভ আ বিউটিফুল ব্লু আইস ডাজ রাধা হ্যাভ আ বিউটিফুল ব্লু আইস উই হ্যাড 
a lot of difficulty finding John's house on the day of the party. We didn't have a lot of difficulty. Amader khub koshto hoy ni. Did we have lot of difficulty? The hotel is, has its own gym and swimming pool. The hotel doesn't have its own gym and swimming pool. Mr. Gupta had a heart attack last week. Mr. Gupta didn't have a heart attack last week. Did Mr. Gupta had a heart attack last week? A negative interrogative answer I can do us. I'm to bully the law. Nizera Korachesta Korbin. I can show us. So, yeah, you would say have barber, be sure I have Jokon main bar, be sure a bold bed. Do not, does not have a. আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলছিলাম যে হ্যাভ যখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে অক্সিলারি ভার্ব কখন হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড পারফেক্ট টেন্স গুলোতে হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা past perfect তাই না তো তখন কিন্তু আমাদের ওই ভার্বটা জাস্ট নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করার জন্য বসে কোনো मीनिंग দেয় না যেমন আই হ্যাভ ফিনিশড মাই ওয়ার্ক অর্থটা কিন্তু এই যে ফিনিশ ভার্বের দিচ্ছে আই হ্যাভ নট ফিনিশড মাই ওয়ার্ক I have I finished my work. He has completed his work. He has not completed his work. He has has he completed his work? She has watched a movie. She had a movie. They can say she has not watched movie. Has she watched movie? You have written a letter. You have not written a letter. Have you written a letter? Rohim has sung a song. Rohim ha has not sung a song. Has Rohim sung a song? Ekhane has not. Why has? Egulo agya jabe. Egulo the negative interrogative kora jatse. Agya ekta jai ni. Agya amra don't doesn't didn't. Egulo bo. सिंपल जिनिक थिंगार कन्सेप्ट सम्पर्केशन Perfectly confident er shathe English e kotha bolte pari na. Igulo amra jani hai, mane ase, bhai jaja porat chhe ami apna dekh. But igulo ke amra kuch halka bhabe nahi. Igulo ke bhabe amra care kori na. Amra ano upore chole jete chhe. But amra nijerao jani na jai kena amader kotho problem ase, kotho samoshya ase. So, je kotho gulo bollam busta ki parsen kisu? Ah? Yes, yes, clearly at least one person. गाड़ी वाक्यगुल has time main verb ei jonno i do does er byabohar kore ba did er byabohar kore egulo amra kori to egulo ektu korben apnara cover korben ami ajke next class e modal verb details e dekhabo ajke modal verb er just introductory part e ekta concept ekta dharona ta ektu diye jabo rat hoye geche class ta jodi ektu late e shuru korechi ektu ei jaygata te monojog den modal verb ta niye ektu kotha bolbo समय करते टाइम करते कथा के विभिन्न वे विभिन्न भाव विभिन्न दिखे बोलते हैं क्लसिफिकेशन टोटल बारोटा स्ट्रेक्चर टेंसर बारोटा स्ट्रेक्चर मान कि पार्टिकुलर भार्व के बारोटा वे ते बारो दिखे बारो भाव ने बला जाए टेंसर स्ट्रेक्चर 
বারো ভাবে একটা কথাকে প্রোভাইড করতে পারবেন আমি ভাত খাই আই ইট রাইস আই এট রাইস আই উইল ইট রাইস আই এম ইটিং রাইস আই ওয়াজ ইটিং রাইস আই উইল বি ইটিং রাইস আই আই হ্যাড ইট এন্ড রাইস তো এইভাবে সর্বোচ্চ বারোটা ওইতেই ইট মানে খাওয়া কথাটাকে আমি নিতে পারবো কিন্তু শুধুমাত্র টেন্সের স্ট্রাকচার দিয়ে মনের সম্পূর্ণ ভাব বা হোল সেন্সটাকে কখনো এক্সপ্রেস করা যায় না বা প্রকাশ করা যায় না মনের সম্পূর্ণ ভাবটা বা হোল সেন্সটা প্রকাশ করার জন্য টেন্সের পাশাপাশি আমাদেরকে মডাল এবং সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার জানতে হবে বা শিখতে হবে হুইস ইজ সো মাস ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ক্রুশিয়াল সো টেন্স জাস্ট বারোটা সেন্স ক্রিয়েট করে আপনার মনের হোল সেন্স বা থটটাকে যদি আরো বাড়াতে চান ব্রডেন্স করতে চান তখন আপনাকে কি করতে হবে আমি যদি বলি যে তার ভাত খাওয়া উচিত সে অবশ্যই ভাত খাবে তার আজকে ভাত খাওয়ার কথা এগুলো ইংলিশে আপনি কিভাবে বলবেন এগুলো ইংলিশে বলার জন্য আপনাকে কিন্তু যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই মডালের ব্যবহার জানতে হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আঠারোটার মতো মডাল সেমি মডাল ভার্ব আছে এবং এরা ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ মিনিং ক্রিয়েট করে মেইনলি মডার মডাল ভার্ভ এক্সপ্রেসেস অ্যাবিলিটি প্রবাবিলিটি পজিবিলিটি ইন দ্য সেন্টেন্সেস অবলিগেশন অর্থাৎ ক্যান ফুড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড হ্যাভ টু হ্যাস টু অ্যাম ইজ আর অজ আর সাপোজ টু এরকম অনেকগুলো মডেল সেমি মডেল ভার্ব আছে যাদের ব্যবহারটা যদি ভালোভাবে জানা থাকে এই ভাষাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে আমাদের কাছে ইংলিশ স্পিকিং করা খুব সহজ হবে বাট এটা যদি আমরা না জানি আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রবলেম ফেস করব বারোটা টেন্স আর এই আঠারোটার মতো মডাল টোটাল আমি এগুলো প্রথম দিকে বলছিলাম তিরিশটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে যদি ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে হোয়াট এভার ইউ থিঙ্ক ইন বেঙ্গলি ইউ উইল বি এবল টু কনভার্ট ইট ইন টু ইংলিশ ইংলিশে আপনি বলতে পারবেন লিখতে পারবেন যেগুলো আমি বলছিলাম এর আগেও সেগুলোকে আমরা এখন ইন ডিটেলসে দেখব তো আজকে জাস্ট এটার ইন্ট্রোডাকটরি পার্টে একটু কথা বলি দেখেন হেয়ার ইউ ক্যান সি দ্য of modal models are auxiliary verbs they are used to with main verb to give additional meaning to the main verb so ei adhyay modal gulo nijosho ortho onushare bakko gothito hobe tobe modal er por kintu verb shorboday base form e bolbe kokhono main verb er form er poriborton hobe na orthat main verb er sathe s e s d e d i n c e gulo boshano jabe na যেগুলো আমরা টেন্সের স্ট্রাকচারে বসিয়ে থাকি আপনারা জানেন যখন আমরা টেন্স দিয়ে বিভিন্ন সেন্টেন্স তৈরি করি এক একটা টেন্সের স্ট্রাকচারে এক এক ধরনের মেইন ভার্ড বা ফাইনাইট ভার্বের ফর্ম বসে বাট এই মডাল দিয়ে যখন সেন্টেন্স বা বাক্য আপনারা তৈরি করবেন তখন সেটা যে মডালই হোক না কেন ক্যান হোক বা কুড শ্যাল হোক বা শুড উইল হোক বা উড যে মডালই আপনি ইউজ করেন না কেন মেইন ভার্বটা অলওয়েজ রুট ফর্ম বা বেস ফর্মে বসবে বাট এখানে মডাল ভার্ব একটা মেজর রোল প্লে করে অর্থাৎ মডালের অর্থটা আগে আমাকে কিন্তু জানতে হবে যেমন ক্যান মানে পাড়া কুড মানে পাড়া মে সম্ভাবনা অর্থে পাড়া মানে ক্যান মানেও পাড়া মে মানেও পাড়া পার্থক্যটা হচ্ছে ক্যান অ্যাবিলিটি বা সামর্থ্য অর্থে পাড়া বোঝায় যেমন আমি দশ কেজি ভার বহন করতে পারি আই ক্যান টেক টেন কেজি লোড আমার সামর্থ্য আছে শক্তি আছে ক্ষমতা আছে তাই আমি এটা পারি হ্যাঁ কিন্তু আমি যদি বলি আজ বৃষ্টি হতে পারে ইট মে রেইন টু ডে হওয়ার সম্ভাবনা আছে হতেও পারে নাও পারে এরকম আর কি মাইট পাস্ট অফ মে হ্যাঁ শ্যাল বা উইল ভবিষ্যৎকালের অক্সিলারি রূপে বসে উট অতীত অভ্যাস অর্থে বসে ইউজ টু এটা অতীত অভ্যাস অর্থে বসে থাকে এগুলোর উপরে ডিটেলস ক্লাস আছে প্রত্যেকটা ভার্বের উপরে আমি দেখাবো শুট মানে উচিত ওর টু মানে উচিত ওর টুটা একটু বেশি ফর্মাল মিনিং ক্রিয়েট করে সুটটা একটু ইনফরমাল মিনিং ক্রিয়েট করে একটার পরিবর্তে একটা বসানো যায় কোনো সমস্যা নাই মাস্ট মানে অবশ্যই নিড টু মানে প্রয়োজন ডেয়ার টু মানে সাহস করা উড বেটার অর র্যাদার মানে বরং উচিত বা ভালোই আমরা যদি সেন্টেন্স গুলো একটু দেখি ফার্স্ট অফ অল উই নিড আর সাবজেক্ট আই উই এউ এরপর মডাল ভার্ব দেন মেইন ভার্বটা আমি বারবার বলছি যে মডালই হোক না কেন মেইন ভার্বটা বেস ফর্মে বলছি বাট মডাল একটা মেজার রোল প্লে করে মডালের অর্থ অনুসারে কিন্তু সেন্টেন্সের পরিবর্তনটা হয় যেমন এই জায়গাটাতে দেখেন আই ক্যান স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলতে পারি সাবজেক্ট আর ভার্ব বসালে বাকিটা অটোমেটিক হয়ে যায় আই খুড স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলতে পারতাম আই মেই স্পিক ইংলিশ 
আমি ইংরেজি বলতেও পারি সম্ভাবনা পজিবিলিটি অর্থে বোঝাচ্ছে হয়তো বলবো এরকম আই মাইট স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলতেও পারতাম আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলবো আই শুড স্পিক ইংলিশ আমার ইংরেজি বলা উচিত আই উইল স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলবো আই উড স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলতাম আই ইউজ টু স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত ছিলাম আই ওট টু স্পিক ইংলিশ আমার ইংরেজি বলা উচিত আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ আমি অবশ্যই ইংরেজি বলবো আই নিড টু স্পিক ইংলিশ আমার ইংরেজি বলা প্রয়োজন বা দরকার আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলার সাহস দেখাই আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলার সাহস দেখাই সো সেন্টেন্স শুধু এইভাবে তৈরি করলে কিন্তু আমাদের হবে না আমাদের নেগেটিভ ইন্ট্রোডিব করতে হবে সেটা কিভাবে করব আমরা টেন্সের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসালে একটা সেন্টেন্স নেগেটিভ হয় অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্ট্রোগেটিভ হয় তো এখানেও এই ক্যান কুড মে মাইট এগুলো যেহেতু মডাল অক্সিলারি এটা খুবই সিম্পল জাস্ট এদের সাথে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ এদেরকে সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্ট্রোগেটিভ এইখানে সেন্টেন্স গুলো দেওয়া আছে অনেক সুন্দরভাবে সাজানো সাবজেক্ট দেন মডাল ভার্ব দেন মেইন ভার্বের বেইস ফর্ম দেন এক্সটেনশন সো এইভাবে আপনার নিজের একটু করবেন পড়বেন এটা আমি ফাইলটা পাঠিয়ে দিলে দেখবেন আপনারা কাভার করতে পারবেন I used to swim in the river in his boyhood. She was a very good person. Mother used to recite Holy Quran. He could answer the question. He may not go to the cinema at times. You should obey your parents. As a subject, then he used to could, would, should. A model, then main verb is based form. Swim, recite, answer, go, obey. So that is, uh, these are the based form of main verb. The economy key will say negative interrogative key. Like this, you can see the model is negative. You can see the model. I cannot speak English. I'm English to talk about the party now. We couldn't write a letter. I'm not sitting like the part of now. You shouldn't draw a picture. Tomorrow's so we are going to cheat now. He wouldn't sing a song. She can guy to now. She might and play football. She football now kill the part to we shan't but shall not do the work. I'm not a bush. We cast a corbo now. And I won't climb a tree. And I wish we got my run a gas. It would be now. And he mustn't drive a car. Must not. And he was sure he got it. That's all I've been a. এখানে সেভাবে দেওয়া আছে দেখেন ইউ ক্যান নট ড্র পিকচার তুমি ছবি আঁকতে পারো না ইউ কুডেন্ট ড্র পিকচার তুমি ছবি আঁকতে পারতে না ইউ শুডেন্ট ড্র পিকচার তোমার ছবি আঁকা উচিত না ইউ উডেন্ট ড্র পিকচার তুমি ছবি আঁকতে না ইউ মাস এন্ড আই মিন মাস নট ড্র পিকচার তুমি অবশ্যই ছবি আঁকবে না আই শ্যান্ড গো টু ঢাকা শ্যাল নট আমি ঢাকা যাব না হি ওন ডু ইট সেটা করবে না উই ওন্ট এগ্রি অন ইট আমরা এটাই রাজি হব না সে নিডেন্ট নিড নট টু হবে নিডেন্ট টু গো দেয়ার তার সেখানে যাওয়ার দরকার নেই ইন্ট্রোগেটিভ মডেলটা সাবজেক্টের আগে আসবে ক্যান আই প্লে ফুটবল আমি কি ফুটবল খেলতে পারি ফুড উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার আমরা কি বিষয়টা আলোচনা করতে পারতাম ওর ইউ সুইম ইন দ্য রিভার তুমি কি নদীতে সাঁতার কাটতে মাস্ট ড্র আ পিকচার সে কি অবশ্যই একটা ছবি আঁকবে মেশি রাইট আ লেটার সে কি চিঠিটা লিখতে পারে শুড দ্য স্পিক ইন ইংলিশ তাদের কি ইংরেজি বলা উচিত মাইট রানা ডু দা ওয়ার্ড রানা কি কাজটা রানা কি কাজটা করতেও পারতো হ্যাঁ উইল রানি मडल मडल शब्दार्थ गो वार्ड मिनिंग देखें कि भाव नेगेटिव इंट्रोडिव है सेंटेंस गो प्रैक्टिकल सेंटेंस एगो एक जस्ट देख चेषा कर नेक्स्ट क्लस এই প্রত্যেকটা মডেল ভার্বের ডিটেলস ইউজ আছে ডিটেলস ব্যবহার আছে সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব এটা যদি আমরা কাভার করতে পারি এর পরে হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসটা আমরা একটু শিখবো তারপরে আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল যে স্পিকিং কনভার্সেশন প্র্যাকটিস ট্রান্সলেশন এই জায়গাগুলোতে নিয়ে যেতে পারবো বাট এইগুলো স্কিপ করে কখনো ওই জায়গায় গেলে ভালো রেজাল্ট ভালো ফল আপনি পাবেন না সো দ্যাটস অল ফর টুডে এখন কারো কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা